ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആണ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ മീൻസ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ മീൻസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് ചില വൈറസസിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നൈട്രോജനസ് ബേസ് ആൻഡ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നൈട്രോജനസ് ബേസ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് മീൻസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് നൈട്രോജൻ ബേസ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മീൻസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് നൈട്രോജൻ ബേസ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആർ ദ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ആർ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താണ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിലും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിലും കാണുന്ന മേജർ മോളിക്കൽ ആണ് നൈട്രോജൻ ബേസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നൈട്രോജൻ ബേസ് പ്യൂരിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്യൂരിൻസ് അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ഏതൊക്കെയാണ് പിരമിഡിൻസ് സൈറ്റോസിൻ തയമിൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ ഇതിൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രോജൻ ബേസസ് ആണ് അഡിനിൻ തയമിൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രോജൻ ബേസസ് ആണ് അഡിനിൻ യുറാസിൽ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഡി എൻ എയിൽ തയമിന് കാണാം ആർ എൻ എയിൽ തയമിന് പകരം യുറാസിൽ കാണാം ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൻ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ച പോർഷൻസ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രോജൻ ബേസസ് ആണ് അഡിനിൻ തയമിൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ സോ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോജൻ ബേസ് പ്ലസ് ഷുഗർ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോജൻ ബേസ് പ്ലസ് ഷുഗർ പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സോ അഡിനിൻ ഈസ് എ നൈട്രോജൻ ബേസ് അഡിനിൻ്റെ കൂടെ ഷുഗർ വന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആണ് അഡിനിൻ്റെ കൂടെ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും വന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് സോ അഡിനിൻ്റെ കൂടെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് സോ അഡിനിൻ്റെ കൂടെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ വന്നാൽ ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ ഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു മോളിക്കലിന് ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ എന്നാന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡായി മാറും ഏത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡിനിൻ പ്ലസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോംസ് ഡിയോക്സി അഡിനൈലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡിനിൻ പ്ലസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആ ഒരു മോളിക്കലിന് ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ എന്ന് പറയും അഡിനിൻ പ്ലസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു മോളിക്കലിന് ഡിയോക്സി അഡിനൈലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഓരോ നൈട്രോജൻ ബേസും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഗ്വാനിൻ ആണെങ്കിൽ ഡിയോക്സി ഗ്വാനോസിൻ ഡിയോക്സി ഗ്വാനൈലിക് ആസിഡ് സൈറ്റോസിൻ ആണെങ്കിൽ ഡിയോക്സി സൈറ്റിഡിൻ ഡിയോക്സി സൈറ്റിഡൈലിക് ആസിഡ് തൈമിൻ ആണെങ്കിൽ ഡിയോക്സി തൈമിഡിൻ ഡിയോക്സി തൈമിഡൈലിക് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൻ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ റൈബോസ് ആണ് ആർ എൻ എൻ്റെ കേസിൽ അഡിനിൻ്റെ കൂടെ റൈബോസ് ഷുഗർ വന്നാൽ ആ ഒരു മോളിക്കലിന് അഡിനോസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ അഡിനൈലിക് ആസിഡ് ഗ്വാനിൻ ഗ്വാനോസിൻ ഗ്വാനൈലിക് ആസിഡ് സൈറ്റോസിൻ സൈറ്റിഡിൻ സൈറ്റിഡൈലിക് ആസിഡ് യുറാസിൽ യുറിഡിൻ യുറിഡൈലിക് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ ഫ്രെഡറിക് മേഷർ ഹി നെയ്മഡ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂക്ലിൻ ഡി എൻ എ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രെഡറിക് മേഷർ അദ്ദേഹം ഡി എൻ എക്ക് അന്ന് നൽകിയ പേര് ന്യൂക്ലിൻ എന്നായിരുന്നു ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്രപ്പോസിഡ് ബൈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മോറിസ് വിൽക്കിൻസ് ആൻഡ് റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി എൻ എക്ക്
ഗ്വാണിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ തമ്മിലുമുള്ള റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡിനിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തായ്മിൻ എത്ര ആയിരിക്കും ആഡിനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാന്ന് തായ്മിന് വരാം തായ്മിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി റിമെയിനിങ് ആയ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെ ബേസ് പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്വാനിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്വാനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സൈറ്റോസിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് അർവിൻ ഷർഗാവ്സ് റൂള് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അഡിനിൻ ടു തായ്മിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ടു സൈറ്റോസിൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൽസ് ആണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ്സ് കാണാം ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമാണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആഡിനിൻ തായ്മിൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് ആഡിനിൻ യുറാസിൽ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഒരു മോളിക്കലിന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ പാലിക്കണം ഓക്കെ സോ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ മോളിക്കൽ ടു ബി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റെപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ കെമിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തേർഡ് വൺ ഷോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് വൺ എക്സ്പ്രസ് ആസ് മെൻ്റലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു മോളിക്കല് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് റെപ്ലിക്ക ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം റെപ്ലിക്ക മീൻസ് കോപ്പി സോ കോപ്പീസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് റെപ്ലിക്ക ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോളിക്കൽ ആയിരിക്കണം ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കെമിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഷോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരണം ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലേ സോ ഒരു മോളിക്കൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആവണമെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന മോളിക്കൽ ആയിരിക്കണം എക്സ്പ്രസ് ആസ് മെൻ്റലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മെൻ്റലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള മോളിക്കൽ ആയിരിക്കണം സോ ഈ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസും പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കലിന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയി അംഗീകരിക്കാം നൗ ലെറ്റസ് കമ്പയർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റാബിൾ ഡ്യൂ ടു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് തായ്മിൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു ഡാഷ് ഓയിച്ചിൻ ഷുഗർ ഡി എൻ എ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സ്റ്റാബിൾ ആണ് എന്താണ് റീസൺസ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ തായ്മിൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഈ മൂന്ന് റീസൺസ് കൊണ്ട് ഡി എൻ എ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ സ്റ്റാബിൾ ആണ് ഇനി ആർ എൻ എ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡബിൾ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് യുറാസിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ഡാഷ് ഒ എച്ച് ഇൻ ഷുഗർ ആർ എൻ എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാബിൾ അല്ല ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ആർ എൻ എയിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ തായ്മിന് പകരമുള്ളത് യുറാസിലാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർ എൻ എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആർ എൻ എ ഫോർ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഡി എൻ എക്ക് പക്ഷെ ആർ എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർ എൻ എയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ആർ എൻ എ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എക്ക് ഡയറക്റ്റായി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൻ എയെ ബെറ്റർ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയി സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എക്ക് ആരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ആർ എൻ എയുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം പക്ഷേ ആർ എൻ എക്ക് ഡയറക്റ്റായി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ
രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബേസ് പെയർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇറ്റ്സ് എറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ഹ്യൂമൻ വിങ്സ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇത് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയേഴ്സ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഹൗ മെനി ബേസ് പെയേഴ്സ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ലാംഡ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ടു ബേസ് പെയേഴ്സ് ഈ കൊളായി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡി എൻ എയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ വെയർ ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഡി എൻ എയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ സെലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൽ ക്രോമോസോംസ് ആയി പാക്ക് ചെയ്താണ് ഡി എൻ എയെ കാണുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണ് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ പ്രോ കാരിയോഡ്സ് ആൻഡ് യു കാരിയോഡ്സ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ പ്രോ കാരിയോഡ്സ് ദ പ്രോ കാരിയോഡ്സ് ലാക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സോ ദ ഡി എൻ എ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് വിത്ത് സം പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂക്ലിയോയിഡ് പ്രോ കാരിയോഡ്സ് മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന റീജിയണിലാണ് ഡി എൻ എ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഡി എൻ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് റീജിയണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ യു കാരിയോഡ്സ് ഡി എൻ എ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് റാപ്പിഡ് എറൗണ്ട് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിയോസോം ഹിസ്റ്റോൺസ് കണ്ടെയിൻ ആർജിനിൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ യു കാരിയോഡ്സ് മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് യു കാരിയോഡ്സിൽ ഡി എൻ എ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോണിൽ കാണുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആർജിനിൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെ എട്ട് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്കൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ ഫോം ചെയ്യും ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമറിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമറിന് ചുറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഡി എൻ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സറൗണ്ട് ചെയ്യും ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഓക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സറൗണ്ട് ചെയ്യും രണ്ട് സ്ട്രാൻസിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ആണ് മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാനില്ല എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മോളിക്കൽ അതായത് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ പ്ലസ് ഡി എൻ എ ഈ ഒരു മോളിക്കലാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഈ ഫിഗർ തന്ന എക്സാമിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ സോ ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസോം ഡി എൻ എ പ്ലസ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ മീൻസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ഒന്നിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമർ അതിന് ചുറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഡി എൻ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഡി എൻ എ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ആണ് ഫിഗറിൽ കാണാം ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടമറിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഡി എൻ എയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ ഒരു മോളിക്കലിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയാം ന ഒബ്സേർവ് ദിസ് ഫിഗർ ഇവിടെ ഡി എൻ എ കാണാം ഡി എൻ എ നെക്സ്റ്റ് എന്തായി അറേഞ്ച് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയോസോമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോസോംസിനെ ഇവിടെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബീഡ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ബീഡ്സ് കോർത്തത് പോലെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ കോർത്തത് പോലെയാണ്
നെക്സ്റ്റ് യു ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെട്രോ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് ആണ് അതുപോലെയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ കാണാം ഒരു സെല്ലിൽ ചില ക്രൊമാറ്റിൻ ലൂസായാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അവയെ നമ്മൾ യു ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയും ഇനി യു ക്രൊമാറ്റിൻ ലൈറ്റായാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റായാണ് ചെറിയ അളവിലാണ് സ്റ്റെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനലി ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ആണ് യു ക്രൊമാറ്റിൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ യു ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനലി ആക്റ്റീവ് ആയ റീജിയൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെട്രോ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ ടൈറ്റ് ആയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇൻ ഹെട്രോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവ കൂടുതൽ സ്റ്റെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഹെട്രോ ക്രൊമാറ്റിൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് ടു പ്രൂവ് ഡി എൻ എ ആസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഗ്രിഫിത്ത്സ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഗ്രിഫിത്ത് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഏതായിരുന്നു ടു സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ബാക്ടീരിയ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ ന്യൂമോണിയക്ക് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ ഓർ എസ് സ്ട്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് റഫ് സ്ട്രെയിൻ ഓർ ആർ സ്ട്രെയിൻ എസ് സ്ട്രെയിൻ ഓർ സ്മൂത്ത് സ്ട്രെയിൻ ഹാസ് എ പോളിസാക്രൈഡ് കോട്ട് ആൻഡ് വിരുലൻഡ് ആർ സ്ട്രെയിൻ ഓർ റഫ് സ്ട്രെയിൻ ഹാസ് നോ കോട്ട് ആൻഡ് നോൺ വിരുലൻഡ് എസ് സ്ട്രെയിനിന് പോളിസാക്രൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വിരുലൻ്റ് ആണ് വിരുലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ആർ സ്ട്രെയിനിൽ പോളിസാക്രൈഡ് കോട്ടിംഗ് കാണുന്നില്ല ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നോൺ വിരുലൻ്റ് ആണ് നോൺ വിരുലൻ മീൻസ് നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസ് കോസിങ് അല്ല ഗ്രിഫിത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒബ്സർവ് ദിസ് ഫിഗർ ആദ്യം ആർ സ്ട്രെയിന് ഓർ ആർ ടൈപ്പ് എലികളിൽ കുത്തിവെച്ചു ആർ ടൈപ്പ് നോൺ പാത്തോജനിക് ആണ് സോ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കില്ല എലികൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ദ ഡിഡിൻ ഡൈ നെക്സ്റ്റ് എസ് ടൈപ്പ് എലികളിൽ കുത്തിവെച്ചു എസ് ടൈപ്പ് പാത്തോജനിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് എലികൾക്ക് നിമോണിയ വരും സോ എലികൾ മരണപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ചൂടാക്കിയ എസ് ടൈപ്പിന് എലികളിൽ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ എലികൾ ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ടൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആർ ടൈപ്പ് കൂട്ടിക്കലർത്തി കുത്തിവെച്ചു അങ്ങനെ എലികൾ പിന്നീട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു മരണപ്പെട്ട എലികളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഗ്രിഫിത്ത് എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നാലാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എലികൾ ജീവിക്കാത്തത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രിഫിത്ത് എന്തായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് സം കെമിക്കൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് സ്ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആർ സ്ട്രെയിൻ ടു വിരുലൻ എസ് സ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയകൾ നോൺ പാത്തോജനിക് ആയ ആർ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസിനെ എസ് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് സ്ട്രെയിനിലുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് ആർ സ്ട്രെയിനിനെ പാത്തോജനിക് ആയ എസ് സ്ട്രെയിൻ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു ആ കെമിക്കൽസ് എന്ന് ഗ്രിഫിത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ല എന്താണ് ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് സ്ട്രെയിനിലുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ സ്ട്രെയിനിനെ പാത്തോജനിക് ആയ എസ് സ്ട്രെയിൻ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഏത് കെമിക്കലാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് ഗ്രിഫിത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നും അതായത് ചൂടാക്കി കൊന്ന എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഏത് കെമിക്കലാണ് ഓർ ഏത് ബയോമോളിക്കലാണ് ആർ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയയെ എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ആക്കി മാറ്റിയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഏവറി മെക്ലിയോഡി ആൻഡ് മെക്കാട്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബയോ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോ
പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ എന്ന ബയോമോളിക്കൽ ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് ആർ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയയെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവർ റിസൾട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാത്തോജനിക് ആയ എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ബയോ മോളിക്കൽ ഓർ മറ്റൊരു ബയോ കെമിക്കൽ ആർ സ്ട്രെയിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആർ സ്ട്രെയിനിനെ എസ് ട്രെയിൻ ആക്കി മാറ്റി സോ പ്രോട്ടീനേസ് എൻസൈമ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്താലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി പ്രോട്ടീൻ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ബയോ കെമിക്കലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആർ എൻ എസ് ആഡ് ചെയ്തു ആർ എൻ എസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും ഏത് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്തു എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ബയോ മോളിക്കൽ ഓർ ബയോ കെമിക്കൽ ആർ സ്ട്രെയിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആർ സ്ട്രെയിനെ എസ് സ്ട്രെയിൻ ആക്കി മാറ്റി സോ ആർ എൻ എ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡി എൻ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ദി ഗോട്ട് നോ എസ് എൽസ് ആർ ഫോമഡ് ഫൈനലി എസ് എൽസ് ഫോം ചെയ്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരു ബയോ മോളിക്കലും ആർ സ്ട്രെയിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആർ സ്ട്രെയിനെ എസ് സ്ട്രെയിൻ ആക്കി മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആർ എൻ എ ഇല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡി എൻ എ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല സോ ഡി എൻ എ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എവറി മെക്ലിയോഡ് ആൻഡ് മെക്കാട്ടി ദ പ്യൂരിഫൈഡ് ബയോ കെമിക്കൽസ് പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രം ഹീറ്റ് കിൽഡ് എസ് ട്രെയിൻ ടു ഫൈൻ വിച്ച് ബയോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആർ സ്ട്രെയിൻ ടു എസ് ട്രെയിൻ ചൂടാക്കി കൊന്ന എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഏത് ബയോ കെമിക്കൽ ആണ് ആർ ടൈപ്പിനെ എസ് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ യൂസിങ് പ്രോട്ടീനൈസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എസ് എൻസൈം ഡിഡ് നോട്ട് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ പ്രോട്ടീനൈസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ആർ എൻ എസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ യൂസിങ് ഡി എൻ എസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ ഡി എൻ എ വാസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പക്ഷേ ഡി എൻ എസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ഡീഗ്രൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു So that means DNA is the genetic material. DNA is the genetic material and prove it. The next experiment is conducted by the scientist Hershey and Chase. Their experiment is conducted by the bacteriophages. Bacteria infect the viruses are the bacteriophages. Where are the bacteriophages? One bacteria is infected. The bacteriophages are attached to the genetic material. The bacteria is released. ബാക്ടീരിയ ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബാക്ടീരിയയുടേത് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിനെ നിർമ്മിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബാക്ടീരിയയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോട്ടീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹർഷി ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അതായത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയയെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബയോ മൊളിക്കൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബയോ മോളിക്കൽ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഹർഷി ആൻഡ് ചേസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാണാം ആൻഡ് ഓൾസോ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ കാണാം ഹർഷി ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഹർഷി ആൻഡ് ചേസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
பாக்டீரியோஃபேஜ் வைரசஸ் ப்ளஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் இன்ஃபெக்டட் வித் ஈக்வலை நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் பாக்டீரியோஃபேஜ் வைரசஸ்ஸினு ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் மீடியத்தில் க்ரோ செய்து பாக்டீரியோஃபேஜின்ற ப்ரோட்டீன் கோட்டு ரேடியோ ஆக்டிவாகி மாறி ப்ரோட்டீன் கோட்டு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆவான் எந்தாயிருக்கும் காரணம் எந்தோண்டு டிஎன்ஏ ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆகில்ல ப்ரோட்டீனில் சல்ஃபர் உண்டு பக்ஷே டிஎன்ஏயில் சல்ஃபர் இல்ல அதுகொண்டு ப்ரோட்டீன் ரேடியோ ஆக்டிவாகி மாறி காரணம் ஈ பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ்ஸினை வளர்த்தியது ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் மீடியத்திலாயிருந்து ஓகே ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவாக ப்ரோட்டீன் கோட்டுள்ள பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ்ஸினே ஈ கொலையிலேக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ட் செய்து நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியில் நின்றும் பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ்ஸினை ரிமூவ் ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലെൻഡിങ് നടത്തി സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ബ്ലെൻഡിങ് വാസ് ഡൺ ടു റിമൂവ് ദ വൈറസ് പാർട്ടിക്കൾ വൈറസ് മീൻസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ലൈറ്റർ വൈറസ് പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം ഹെവിയർ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ കാണുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഉള്ള ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് ഈ രണ്ട് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ഹാവിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ വേർ നോട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് that is protein did not enter the bacteria from the bacteriophage radioactive protein illa bacteriophages infect cheda e coli bacteria radioactivity kaanichilla that means radioactive protein coat illa bacteriophages infect cheda e coli radioactivity kaanikunnilla adu kond endanu mean cheynathu protein alla bacteriophage il ninnum e coli bacteria ilekku move edathu okay Bacteria infected with bacteriophages having radioactive DNA were radioactive that is DNA had passed from the virus to bacteria. Radioactive DNA will be bacteriophages infected by the E. coli bacteria radioactivity. What is the reason for this? DNA is bacteriophages in the E. coli bacteria. That is why E. coli bacteria is radioactivity. ഡി എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പ്രൂഫ് ഫോർ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആയാണ് എന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മിസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാൾ അതേപോലെ ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഹിസ് കൊളീഗ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മിസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് It was proved by Miselson and Stahl by conducting an experiment in E. coli. First, E. coli bacteria is nitrogen in heavy isotope in the media. E. coli bacteria is the same as DNA form in the same way. Nitrogen is the same as the media. It is the same as the media. The media is the same as the DNA. E. coli bacteria is newly formed in the DNA. Nitrogen is the same as the DNA. കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് ഉള്ള ഡി എൻ എയെ ഹെവി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഹെവി ഡി എൻ എ ഉള്ള ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയാസിനെ നൈട്രജൻ്റെ ലൈറ്റർ ഐസോടോപ്പ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ റെപ്ലിക്കേഷന് അനുവദിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലോ ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയെ ആദ്യം നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പുള്ള മീഡിയത്തിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി പുതിയ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജൻ്റെ സോസായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയത്തിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ ന്യൂലി ഫോം ചെയ്ത ഡി എൻ എയിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഡി എൻ എയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെവി ഡി എൻ എ എന്നാണ് സോ ഹെവി ഡി എൻ എ ഉള്ള ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയാസിനെ നെക്സ്റ്റ് ഏത് മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നൈട്രജൻ്റെ ലൈറ്റർ ഐസോടോപ്പ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോളനീസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫിഗറിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് ഹെവി ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ
ലൈറ്റർ ഐസോട്ടോപ്പുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സോർവ് ചെയ്തു എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയം ദാറ്റ് മീൻസ് നൈട്രജൻ്റെ ലൈറ്റർ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓക്കെ എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോളേജ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒബ്സോർവ് ചെയ്ത പോലെ കണ്ടെത്തിയത് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ട്രാൻഡും നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോട്ടോപ്പുള്ള സ്ട്രാൻഡും സെക്കൻഡ് സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ്റെ ലൈറ്റർ ഐസോട്ടോപ്പുള്ള സ്ട്രാൻഡും ആയിരുന്നു യു ക്യാൻ സി ഇൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഒരെണ്ണം റെഡ് കളറാണ് അതായത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ട്രാൻഡാണ് മറ്റേത് പുതുതായി ഫോം ചെയ്തത് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ഇതിൽ ഏത് ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഹെവി ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെവിയർ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് അതേപോലെ കൺസേർവ് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്ത ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ കൊളൈ ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലാണ് സോ നൈട്രജൻ സോസായി യൂസ് ചെയ്തത് ലൈറ്റർ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എയും ലൈറ്റർ ഡി എൻ എയും ആയിരുന്നു ഒബ്സോർവ് ദ തേർഡ് ഫിഗർ ലൈറ്റർ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും എൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫിഫ്റ്റീനും മറ്റേ സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീനും ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഒരു പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അതേപോലെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ന്യൂലി ഫോമഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സിമ്പിളായി ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കൊളൈ ഗ്രോണിൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീഡിയം ഡി എൻ എ ബിക്കംസ് ഹെവിയർ ബോത്ത് സ്ട്രാൻഡ്സ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെവിയർ ഡി എൻ എ ഓർ ഹെവി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് സ്ട്രാൻഡ്സ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ കൊളൈ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോർ ടു എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയം ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ വാസ് ഫോമഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫിഫ്റ്റീനും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീനും ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ലൈറ്റർ ഡി എൻ എ വാസ് ഫോമഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ മീൻസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ലൈറ്റർ ഡി എൻ എ മീൻസ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടെത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായിരുന്നു ദ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഒപ്റ്റെയിൻസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് പുതുതായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമാണ് പുതുതായി ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാൻഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ടെയ്ലർ ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ വിസിയ ഫാബ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫാബ ബീൻസ് യൂസിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ക്രോമോസോംസ് ടെയ്ലറും കൊളീഗ്സും സഹപ്രവർത്തകരും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ യൂസ് ചെയ്ത് വിസിയ ഫാബ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫാബ ബീൻസ് ഓർ വാളരി പയർ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു സോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തൈമിഡിൻ യൂസ് ചെയ്ത് പുതുതായി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഡി എൻ എയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒബ്സോർവ് ചെയ്തു ഡി എൻ എ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആയാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടെയ്ലറും കൊളീഗ്സും പ്രൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇനീസിയേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഇതൊന്ന് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയണിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം പ്രൊമോട്ടർ റീജിയണിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീസിയേഷൻ ആർ എൻ എ ഫോമേഷന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്
ఫైవ్ డాష్ టు త్రీ డాష్ డైరెక్షన్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరైజ్ ఎన్జైమ్ ఫైవ్ డాష్ టు త్రీ డాష్ డైరెక్షన్ల ఆర్ఎన్ఏ చైన్ సింథసైజ్ చేయాన్ని స్టార్ట్ అయినదాన్ ఇలాంగేషన్ టర్మినేషన్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరైజ్ ఎన్జైమ్ రీచెస్ అట్ ద టర్మినేటర్ రీజన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్ టర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ రో ఫ్యాక్టర్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరైజ్ ఎన్జైమ్ టర్మినేటర్ రీజన్లు ఎత్తి కళ్ళాల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ ఆగుకు టర్మినేషన్ హెల్ప్ అయిన ఫ్యాక్టర్ ఆన్ రో ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ప్రో క్యారియోడ్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ క్యాన్ బీ కపుల్డ్ బికాస్ ఎమ్ ఆర్ఎన్ఏ రిక్వైర్ నో ప్రాసెసింగ్ టు బికమ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ టెక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సేమ్ కంపార్ట్మెంట్ నో సెపరేషన్ ఆఫ్ సైటోసోల్ అండ్ న్యూక్లియస్ ప్రో క్యారియోడ్సిൽ ట్రాన్స్క్రిప్షనും ట్రాన్స్లేషనും కపుల్డ్ ప్రాసెస్ ആണ് ట്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷനും നടക്കും പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ എം ആർ എൻ എ ഫോമേഷന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ യു കാരിയോഡ്സിൽ ആർ എൻ എ ഫോമേഷന് ശേഷം അതിന് പ്രോസസിങ് ആവശ്യമാണ് പ്രോസസിങ് മീൻസ് സം ചേഞ്ചസ് ആർ നീഡഡ് പ്രോസസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്റ്റീവായ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഇൻ യു കാരിയോഡ്സ് അതേപോലെ പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നടക്കുന്നത് സെയിം പ്ലേസിലാണ് പക്ഷേ യു കാരിയോഡ്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതിനുശേഷം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ പുറത്തേക്ക് വന്ന് റൈബോസോമിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോ കാരിയോഡ്സിലും യു കാരിയോഡ്സിലും നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു കാരിയോഡ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യു കാരിയോട്ടിലാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ആർ ദ ത്രീ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസേഴ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ യു കാരിയോഡ്സ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു ആൻഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ആർ ആർ എൻ എസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എസ് എയ്റ്റീൻ എസ് ആൻഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ ആണ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ദ ഹെട്രോജനസ് ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിക്കോസർ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എൻ ആർ എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ മീൻസ് ഹെട്രോജനസ് ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫംഗ്ഷണലായ എം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ടി ആർ എൻ എ ഫൈവ് എസ് ആർ ആർ എൻ എ എസ് എൻ ആർ എൻ എസ് എസ് എൻ ആർ എൻ എ മീൻസ് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ സോ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ടി ആർ എൻ എ ഫൈവ് എസ് ആർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് എസ് എൻ ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ച് ആർ ആർ എൻ എയുടെയും എം ആർ എൻ എയുടെയും പ്രോസസിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് എസ് എൻ ആർ എൻ എ സോ യു കാരിയോഡ്സിൽ കാണുന്ന അഡീഷണൽ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസസ് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കോംപ്ലെക്സിറ്റി രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആർ എൻ എ പ്രോസസിങ് പ്രോ കാരിയോഡ്സിൽ ആർ എൻ എ പ്രോസസിങ് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യു കാരിയോഡ്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർ എൻ എ പ്രോസസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ആർ എൻ എ പ്രോസസിങ് ക്യാപ്പിംഗ് സ്പ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ടെയിലിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപ്പിംഗ് ഒബ്സേർവ് ഹിയർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം ഫോം ചെയ്ത ആർ എൻ എയുടെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിൽ മീതയിൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്യാപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഏത് മോളിക്കിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്
Capping means adding methyl guanosine triphosphate to the 5 dash end of HNRNA. HNRNA is the same thing. RNA processing is the same thing. It is the functional thing. MRNA is the same thing. That is the same thing. Eukaryotes in the case. Okay. So, capping is the same thing. 5 dash end is methyl guanosine triphosphate added in the process. Splicing is the same thing. Removing introns. Introns are non-functional. And joining exons. Exons are functional. So, introns are removed. That is the same thing. Functional regions are exons join chain. Third step on tailing. Adding adenylate residues at 3 dash end. HNRNA is the 3 dash end. Adenylate residues add in the process on tailing. RNA processing in the same mRNA form. Okay. Fully processed HNRNA is now called mRNA. MRNA moves to the ribosome for translation. HNRNA, MRNA I mari, MRNA next to nucleus in the process of ribosome lake move in the process for translation. So, we have different types of RNA to explain. Mainly, there are three types of RNA. MRNA, RRNA, TRNA. MRNA means messenger RNA, RRNA, ribosomal RNA, TRNA, transfer RNA. What is the function of messenger RNA? Provide template for translation. Protein synthesis. So, protein synthesis in a template I act in the mRNA. mRNA is the information base. Amino acids add in the protein chain. Form in the RRNA, ribosomal RNA, structural and catalytic role during translation. Translation help in the catalyst I help in the RNA, ribosomal RNA. TRNA transfer RNA carries specific amino acids for protein synthesis and reads the genetic code. Protein synthesis in Avishamaya amino acid transfer either ribosomal eco condoverna RNA is on TRNA. Ribosomal eco condoverna RNA on TRNA. Structure of TRNA just on orthuaka. Secondary 2D structure of TRNA looks like a clover leaf. TRNA is a 2D structure and a clover leaf is 3D structure looks like inverted L. 3D structure is an inverted L shape. TRNA has an anti-codon loop that has bases complementary to the cord and amino acid acceptor end to which amino acids bind. TRNA is an important part of the anti-codon loop and amino acid acceptor end. MRNA इल्ला, codon opposite आइल्ला, base pairs काणन्ना, TRNA उड़े region आणे, anti-codon loop. Okay, that has bases complementary to the cord. MRNA इल्ले काणन्ना, codon सिंडे opposite आई, bases काणन्ना region आणे, TRNA उड़े region आणे, anti-codon loop. Amino acid acceptor end. TRNA इल्ले, amino acid binde इत काणन्ना region आणे, Amino acid acceptor end. Until dogma will include in the process on a replication, transcription, translation. DNA adh in the copies of form in the process on a replication. DNA will in the information RNA will pass in the process on a transcription. RNA will in the information base in the protein nirmik in the process on a translation. It will be replication in the anandam, transcription in the anandam, umbilla videos in the anandam discuss in the anandam. In the third topic on a translation. So, நமுக் கரியாம் DNA உடை ஒரு segment transcription நடுந்து RNA form ஏன்னு, RNA translation வழி protein form ஏன்னு. இங்கனே protein நிருமிக்கான் அவிஷயமாயா informationsு carry செய்யின்ன DNA உடை segment இனியானு cistron என்னு வரையின்னது. Okay, so cistron means it is a segment of DNA coding for a polypeptide. Protein synthesis in Avishamaya, information is carried in the DNA segment of the cistron. Eukaryotes are monocistronic and prokaryotes are polycistronic. What is this monocistronic and polycistronic? First one, monocistronic codes for a mRNA that specifies a single polypeptide. Exons and introns are seen. Now, in Eukaryotes, transcription and translation process are formed in the Single polypeptide or protein आणु. Okay. That is how many protein chain is formed. Single protein chain or polypeptide chain is formed from a segment of DNA. 
ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മോണോസിസ്ട്രോണിക് ഡി എൻ എ ഒബ്സേർവ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ഇൻ പ്രോ കാരിയോഡ്സ് കോഡ്സ് ഫോർ എ ലോങ് എം ആർ എൻ എ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് മോർ ദാൻ വൺ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ഹിയർ ഇവിടെ കാണാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഓർ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ഇതിൽ മോണോസിസ്ട്രോണിക് ജീൻസിന് സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് എന്ന് കൂടി പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സോൺസ് ആൻഡ് ഇൻട്രോൺസ് റീജിയൺ എക്സോൺസ് ആൻഡ് ഇൻട്രോൺസ് റീജിയൺ കാണുന്നത് കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസ് എന്ന് കൂടി പറയും എക്സോൺസ് ഫങ്ഷണൽ റീജിയൺ ആണ് ഇൻട്രോൺസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റീജിയൻസ് ആണ് സോ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം എം ആർ എൻ എ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ റൈബോസോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ എം ആർ എൻ എയിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസിന് ദാറ്റ് ഈസ് ജെനറ്റിക് കോഡ്സിന് അനുസരിച്ചാണ് അമിനോ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ അമിനോ ആസിഡും പിന്നീട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ചെയിന് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫ്രം എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ റൈബോസോം റൈബോസോമിൽ വെച്ചാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എയിൽ അമിനോ ആസിഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചാർജിങ് ഒബ്സേർവ് ദിസ് ഫിഗർ ഇവിടെ ടി ആർ എൻ എ കാണാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ടി ആർ എൻ എയിലുള്ളത് സെറീൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ആണ് സോ ടി ആർ എൻ എയിൽ അമിനോ ആസിഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ചാർജിങ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആദ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എ യു ജി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ സോ എ യു ജി കോഡ് ചെയ്യുന്നത് മെത്യോണിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് സോ ആദ്യം വരുന്ന ടി ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ആദ്യം വരുന്ന ടി ആർ എൻ എ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഏത് അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും മെത്യോണിൻ ആയിരിക്കും റൈബോസോമിൽ വെച്ചാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് സോ റൈബോസോംസിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് എം ആർ എൻ എയുടെ എ യു ജി എന്ന കോഡോണിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഒബ്സേർവ് ഹിയർ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എം ആർ എൻ എയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡോൺ ആണ് എ യു ജി എ യു ജിയിൽ റൈബോസോമിൻ്റെ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടി ആർ എൻ എ വരും എം ആർ എൻ എ കോഡോൺ എ യു ജി ആണ് സോ ടി ആർ എൻ എ ആൻറ്റി കോഡോൺ ഏതായിരിക്കും യു എ സി ഓക്കെ ഏത് അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് ടി ആർ എൻ എ വരുന്നത് മെത്യോണിൻ സോ യു എ സി ആൻറ്റി കോഡോണുള്ള ടി ആർ എൻ എ മെത്യോണിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ട് റൈബോസോമിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അതിനുശേഷം റൈബോസോമിൻ്റെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എയിൽ അമിനോ ആസിഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ സോ ഇതിൽ മെത്യോണിൻ ആണ് ടി ആർ എൻ എയിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മെത്യോണിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത ടി ആർ എൻ എ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആണ് എ യു ജി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്യോണിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടി ആർ എൻ എ എവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എ യു ജി എന്ന സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടി ആർ എൻ എയുടെ ആൻറ്റി കോഡോൺ യു എ സി ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം റൈബോസോമിൻ്റെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും എം ആർ എൻ
നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം മൂന്നാമതൊരു ടി ആർ എൻ എ വരുന്നുണ്ട് എം ആർ എൻ എ കോഡോൺ സി ജി എ ആണ് സോ ജി സി യു ആൻറ്റി കോഡോണുള്ള ടി ആർ എൻ എ ആർജിനിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടി ആർ എൻ എ എക്സിറ്റായി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടി ആർ എൻ എ എക്സിറ്റാകും അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് ടി ആർ എൻ എ വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ടുവരും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓരോ ടി ആർ എൻ എ എക്സിറ്റാകുന്നതും അമിനോ ആസിഡിനെ നെക്സ്റ്റ് ടി ആർ എൻ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഫൈനലി അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ചെയിനായി മാറും ഓക്കെ സോ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ അതർവൈസ് കോൾഡ് അമിനോ അസൈലേഷൻ ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ലിങ്കിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ടു ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എയിൽ അമിനോ ആസിഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചാർജിങ് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ സെക്കൻഡ് വൺ ഇനീസിയേഷൻ ദ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസും ബൈൻഡ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എ യു ജി ഓഫ് എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഇനീസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് എം ആർ എൻ എയിലെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എ യു ജി ഓക്കെ ദ ചാർജ് ടി ആർ എൻ എ വിത്ത് ആൻറ്റി കോഡോൺ യു എ സി ക്യാരിയിങ് മെത്തിയോണിൻ പെയർ വിത്ത് എ യു ജി ഓഫ് എം ആർ എൻ എ യു എ സി ആൻറ്റി കോഡോണുള്ള മെത്തിയോണിൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടി ആർ എൻ എ വന്ന് എം ആർ എൻ എയുടെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണായ എ യു ജിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ദെൻ ദ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റൈബോസോമിൻ്റെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ സെക്കൻഡ് ടി ആർ എൻ എ വിത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് എൻ്റർ ദ റൈബോസോം ഇറ്റ്സ് ആൻറ്റി കോഡോൺ ബൈൻഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് കോഡോൺ ഇൻ എം ആർ എൻ എ സോ ഇലോങ്ങേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടി ആർ എൻ എയും ഡിഫറെൻറ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എം ആർ എൻ എയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡോൺസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ചെയിന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബോണ്ട് വഴിയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് സോ എ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോം അഡ് ദിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിന് തമ്മിലും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യും റൈബോസോം മൂവ്സ് ഫ്രം കോഡോൺ ടു കോഡോൺ ത്രൂ എം ആർ എൻ എ സോ റൈബോസോം ഓരോ കോഡോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോഡോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ആഡഡ് വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് ഈസ് ഫോം എഡ് എ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ ഈസ് ഫോം എഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടെർമിനേഷൻ വെൻ ടി ആർ എൻ എ റീച്ചസ് ദ ടെർമിനേഷൻ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ലൈക്ക് യു എ എ യു എ ജി ആൻഡ് യു ജി എ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെയോസ് സോ മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എ യു ജി ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് യു എ എ യു എ ജി ആൻഡ് യു ജി എ സോ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസിൽ എത്തിയാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേഷൻ ദ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ടി ആർ എൻ എ ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ റൈബോസോം നെക്സ്റ്റ് പുതുതായി ഫോം ചെയ്ത പ്രോട്ടീനും അതേപോലെ ടി ആർ എൻ എയും റൈബോസോമിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനീസിയേഷൻ കോഡോൺ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എ യു ജി ആണ് ഇനീഷിയേറ്റർ ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ടി ആർ എൻ എ മെത്തിയോണിൽ ടി ആർ എൻ എ ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ യു എ എ യു എ ജി ആൻഡ് യു ജി എ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഫിഗറ് തന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഐഡൻറ്റിഫൈ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് റൈബോസോം റൈബോസോമിൻ്റെ സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് കാണാം ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് കാണാം ആൻഡ് എം ആർ എൻ എ ചെയിൻ കാണാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടി ആർ എൻ എസും പുതുതായി ഫോം ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ ചെയിനും കാണാം നെക്സ്റ്റ് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൺ ഓർ യു ടി ആർ റീജിയൺസ് ഓഫ് ദ എം ആർ എൻ എ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണ് മുമ്പും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിന് ശേഷം കാണുന്ന റീജിയൺ ആണ് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൺസ് ഓർ യു ടി ആർ എം ആർ എൻ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിന് മുമ്പായും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിന് ശേഷമായി കാണുന്ന റീജിയൺസ് ആണ് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൺസ് ഓർ യു ടി ആ
ഈ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് കോർഡിനേറ്റഡ് ബൈ യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഓൾസോ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സോ ഒരാളുടെ മൊത്തം ഡി എൻ എ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രോജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ജി പി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എയിം എന്തിനാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദി ജീൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിലുള്ള എല്ലാ ജീൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ദി ത്രീ ബില്യൺ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിലുള്ള മൂന്ന് ബില്യൺ ബേസ് പെയേഴ്സ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് ബില്യൺ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റാ ബേസസ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയും ഡാറ്റാ ബേസസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ടൂൾസ് ഫോർ ഡാറ്റാ അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് സോ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയും ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇൻഫോർമേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൈമാറണം അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഡ്രസ് എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മേ അറൈസ് ഫ്രം ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം വൈ എച്ച് ജി പി ഈസ് കോൾഡ് എ മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ജി പി മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് വാസ് എറൗണ്ട് നയൻ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് വെർ റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ സെൽ ഒരു സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഡി എൻ എ ബേസ് പെയേഴ്സിനും ഓരോ പേജിലും ആയിരം അക്ഷരങ്ങൾ വീതമുള്ള ആയിരം പേജുകളുള്ള ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാൽ അങ്ങനെ എറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ വാസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇതിനൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെത്തഡോളജീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എക്സ്പ്രസ് സീക്വൻസ് ടാഗ് ഇ എസ് ടീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് ഓർ ഇ എസ് ടി എസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഓൾ ദി ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന എല്ലാ ജീനുകളെയും തിരിച്ചറിയുക എന്ന മെത്തേഡാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന എല്ലാ ജീനുകളെയും സീക്വൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് സീക്വൻസിങ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീനോം കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദി കോഡിങ് ആൻഡ് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസസ് ജീനോമിലുള്ള മുഴുവൻ ജീനുകളെയും തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന ജീൻസും ഉൾപ്പെടും ആർ എൻ എ ആയി മാറാത്ത ജീൻസും ഉൾപ്പെടും അതായത് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ എല്ലാ ജീനുകളെയും തിരിച്ചറിയുക കോഡിങ് ആൻഡ് നോൺ കോഡിങ് ജീൻസ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന ജീനുകളെ മാത്രം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പക്ഷെ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് ആർ എൻ എ ആയി മാറുന്ന ജീനുകളെയും തിരിച്ചറിയണം അല്ലാത്ത ജീനുകളെയും തിരിച്ചറിയണം അതായത് എൻറ്റിയർ ജീനോമിലുള്ള ജീൻസിനെ മൊത്തം തിരിച്ചറിയുന്ന മെത്തേഡാണ് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്
BAC means bacterial artificial chromosome. YAC means yeast artificial chromosome. So, this point is not in human genome project. Use the host bacteria and yeast. Vectors BAC and YAC. Expand BAC bacterial artificial chromosome. YAC yeast artificial chromosome. Vectors use the host like DNA fragments in a Kadati Vitale. DNA da reward copies of form a And next sequencing of these fragments using automated DNA sequences. Frederick Sanger method. Frederick Sanger method use the if fragments of okay, sequence. Hai. Arrange the sequences based on some overlapping regions. Alignment of these sequences using computer programs. These sequences were annotated and assigned to each chromosome. So, Frederick Sanger method use the fragments sequence. Hai, Chila overlapping regions base the sequences came arrange anam. computer use the sequence align chayana. that is e sequences or chromosome in assign edu idile just ortu vekkandathu bac yac that the vectors inde peru use in the host inde peru just refigure on the note edale human genome project endanannu manasilakkan pattum adathu oru cell il ninnum human beings inde cell il ninnum dna isolate cheythu that is the information the computer like transfer. Human beings are not the organisms conducted. This is bacteria, yeast, xenorhabditis elegans. It is a free living non pathogenic nematode, drosophila, okay, and plants. This is rice and arabidopsis. So, this non human model organisms in the pair. So, next one applications of human genome project. To diagnose, treat and prevent the disorders in human beings. Human beings lalla different genetic disorders treat and prevent the project lalla information to use either sadhikum. Okay, that is human genome project where you conduct the information to use either genetic disorders or okay, treat and sadhikum. Provide clues to understand human biology. Human biology a pretty manisala can all reward information security. Can learn natural capabilities of non human organisms and can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, etc. Non human organisms in the Karivagala manisala canum away with the Megalagal use anum sadiko. And what is the basis of DNA fingerprinting? Repetitive DNA. DNA carries some non coding repeated sequences. Number of repeats is specific from person to person. DNA is chile pratega bagangalilla differences. Away you say the DNA fingerprinting chain. Okay. E bagangale repetitive DNA and the part that is if it is DNA ude chariya bagam or reward tavana repeat the kanam. Repetitive DNA le kanana. Highly repeated short sequences are satellite DNA. So, satellite DNA means these are highly repeated short sequences in the repetitive DNA. So, DNA fingerprinting in the basis are in the repetitive DNA and satellite DNA. So, satellite DNA can be classified on the basis of following. Satellite DNA is the same points which we have different group by classify. Chayam. Based on base composition, adenine thiamine rich or guanine cytosine rich. So, base composition base is classified by adenine thiamine base pairs and guanine cytosine base pairs and guanine base is Length of segment, number of repetitive units. Segment length base is the repetitive units and the base is satellite DNA and group I classify by micro satellite and mini satellite. So, micro satellite means 5 to 8 base pairs long, mini satellite 11 to 60 base pairs long. This is VNTR important and expand and examine. So, VNTR means variable number of tandem repeats.